दोस्तों आपको पता ही है कि मार्केट में आपको काफ़ी तरह के डिस्प्लेज देखने को मिल जाएंगे चाहे मैं बात करूं आपसे नॉच वाले डिस्प्लेज की या फिर मैं बात करूं पंच होल वाले डिस्प्लेज की या फिर आपके हो गए पॉप अप सेल्फी वाले डिस्प्लेज तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये आपके जो पंच होल डिस्प्लेज होते हैं जो कि आपने देखा है कई सारे स्मार्टफोन में चाहे हम बात करें वो डोअल फ्रंट कैमराज की चाहे हम बात करें सिंगल कैमराज की लेकिन जिसमें भी आपने पंच होल डिस्प्ले देखा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये बनता कैसे है तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि ऐसे कैसे बनाया जाता है इसको और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या इससे कोई नुकसान भी है सारे आपके जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल में मिसाल वीडियो में बड़ा मतलब आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल तो दोस्तों बिना किसी बिलम के आइए करते हैं प्रारंभ तो दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि एक्चुअली ये पंच होल कैमरा लाने की जरूरत क्या थी तो आप सबको पता ही होगा कि इन दिनों जो है बेजल्स काफी ज्यादा हटते चले जा रहे हैं अगर आप कोई सभी स्मार्टफोन देखेंगे तो जो आपकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है उसका परसेंटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और आपके एक एक्सपीरियंस के लिए आपको काफी अच्छा इवेंसिव एक्सपीरियंस देने के लिए जिससे आप काफी अच्छे से उस डिस्प्ले को इंजॉय कर पाए अपने स्मार्टफोन को इंजॉय कर पाए और आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिले तो बस यही रीजन है जिसकी वजह से बेजल्स जो है कम कर दिए जा रहे हैं और आप जो पंच होल डिस्प्ले है ऐसी ज्यादा टेक्नोलॉजी लाई जा रही हैं जिससे आपका फुल जो है बॉडी में आपका डिस्प्ले ही हो और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपके 108 परसेंट भी आपको डिस्प्ले मिल जाए आगे भी पीछे भी तो मैं नॉच की बात करता हूं कि उसमें नॉच वगैरह में आपको क्या दिक्कत थी और क्या परेशानी थी तो परेशानी ऐसी कुछ नहीं थी नॉच जो था वो सिर्फ ऊपर ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं यहां पर तो बीच में वो आ जाता है डिस्प्ले के जो कि आपके जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है आपके डिस्प्ले का वो उतना अच्छा नहीं देता था और उतनी अच्छी आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता था क्वालिटी क्या कि क्वालिटी कि फिर से वही बात आती है कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का सारा मैटर है क्यों क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि आप जो आपके बहुत पहले स्मार्टफोन्स आते थे उनमें आपको काफ़ी बड़ी बड़ी बेजल साइड साइड में देखने को मिलती थी चाहे मैं बात करूं साइड की ऊपर की नीचे की तो चारों तरफ आपको जो है बेजल्स ही बेजल्स देखने को मिलते थे और खैर स्क्रीन तो उससे बड़ी थी ऐसा नहीं है कि स्क्रीन छोड़ी थी बेजल्स से लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेजल आपको देखने को मिलते थे लेकिन फिर बाद में क्या है वीवो वगैरह ने अपना नया स्मार्टफोन निकाला था जो आपका वीवो नेक्स हो गया और फिर आपके जो ओप्पो फाइन डेक्स वगैरह थे उन सब में आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा का ऑप्शन दे दिया गया लेकिन जब ये आपके सामने आया तो उसमें आपका राइट सिस्टम जो है वो वर्क करता था जो इनके कस्टमर्स हैं तो उनको ये थोड़ा दिक्कत होने लगी कि भाई ये अगर खराब हो गया और ये मोटराइज है मे बी इसमें मैकेनिकली है कोई प्रॉब्लम आ गई बाहर ना निकला अंदर ना गया तो क्या होगा तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उनकी प्राइसिंग जो थी चालीस बयालीस हज़ार के आसपास थी तो इससे एक एक उनके अंदर इनसिक्योरिटी टाइप में आ गई जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो फिर उससे आइडिया जो है ड्रॉप आउट करने का सोची और फिर उन्होंने कुछ नई चीज़ों का ईजाद किया जैसे कि आप कहोगे नॉच वाला अब नॉच से आप लोग रूबरू होंगे जो कि आईफोन से रूबरू होंगे या फिर आप इससे पहले वाले स्मार्टफोन की क्योंकि अगर मैं एंड्रॉइड वगैरह की बात करूँ तो एंड्रॉइड में आपके जो सारे स्मार्टफोन हैं आप लगभग पंच होल डिस्प्लेज के साथ आ रहे हैं और अगर मैं बजट कैटेगरी या मिड रेंज कैटेगरी की बात करूँ तो इन सब में जो है तो आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कम से कम आपको वाटर ड्रॉप नॉच तो देखने को मिल ही जाएगी वाटर ड्रॉप नॉच आपके सामने है इस तरह के डिस्प्लेज आपको देखने को मिल ही जाएंगे लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि एक्चुअली बनता कैसे है तो ये जो है काफी एक चैलेंजिंग बात हो सकती है कंपनीज के लिए और ऐसा अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनको फेस करना भी पड़ता है क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्प्लेज की स्ट्रांगनेस को अगर मैं बात करूँ उनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो अगर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तब भी जो है कस्टमर जो है वो नाराज हो जाएंगे फीडबैक काफी अच्छा नहीं आएगा और जिसकी वजह से सेल्स भी डाउन जा सकती है तो जिसकी वजह से आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि ऑनर व्यू ट्वेंटी जो है वो स्मार्टफोन निकला था तो उसमें जो है मैकेनिकल ड्रिलिंग की जगह आपका फोटो लिट्रोग्राफी ड्रिलिंग का इस्तेमाल हुआ था जिससे क्या हुआ कि आपका जो ड्यूरेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई और जो आपकी कैमरा की ग्लास के ऊपर था वो कई लेयर थी ग्लासेस तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए यानी आपका जो लीकेज होगा आप अगर आप कोई सेल्फी वगैरह लेंगे वीडियोज वगैरह लेंगे अगर एल्यूमिनेट हो रही है आपकी डिस्प्ले और वो आपकी कैमरा के एकदम बगल में ही है एम्बेडेड है आपका कैमरा उससे तो जो है एकदम अच्छा आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और वो फोटोज में एल्यूमिनेट करने लगा यानी ब्लर इमेजेस वगैरह आएंगे वैसे अगर मैं यहाँ पे लाइट लगा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से पूरा ऐसे वॉश आउट सा आपको देखने को मिलेगा तो इससे इसी से बचने के लिए लिक्विड क्रिस्टल जो है लेयर्स का इस्तेमाल हुआ और ये जो है आपके कई लेयर्स वगैरह होते हैं जो
पॉपअप सेल्फीज वगैरह देखने को मिलती हैं लेकिन अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इनमें इनसिक्योरिटी फील रहती है क्योंकि ये मोटोराइज हैं तो इनमें आपको इनसिक्योरिटी जरूर फील होगी अगर मैं रियल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा कि रियलमी ने अपना एक्स लॉन्च किया था रियलमी एक्स जो कि फिफ्टीन सिक्सटीन की रेंज में आता था काफ़ी अच्छा था इसने काफ़ी अच्छा मार्केट में नाम भी कमाया है लेकिन फिर कंपनी जो है अपने एक्स उसके बाद और जो मॉडल आई एक्स के उसमें देखिए इन्होंने यूज़ नहीं किया पॉपअप डिस्प्ले का क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फिर ध्यान दिया कैमराज के ऊपर प्रोसेसर के ऊपर और फिर पंच होल डिस्प्ले भी लेके आए हैं तो इससे क्या है कि जहाँ वहाँ इनके रिसोर्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको कुछ वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड किया जाए क्योंकि उतनी सिक्योरिटी अभी उसके अंदर नहीं है अब देखिए क्या ट्रेंड चलता है अब क्या आपके इन डिस्प्लेज वाले कैमरा आ जाते हैं जैसे कि आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ गया और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आज से बीस साल पहले जो लोग थे वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कुछ हमारे हाथों में ऐसा आ जाएगा इंटरनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट रहेंगे और फिर हम चाहे जहां भी रहें बोर नहीं होने वाले सो so, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो चलाता रहता हूँ दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातर